আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো বন্ধুরা বরাবরের মতো আবারো আসলাম আপনাদের কাছে কিছু কথা শেয়ার করার জন্য মালয়েশিয়া তথ্য মালয়েশিয়ার কিছু খবর আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আসছি তো বন্ধুরা আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখে তারপর আপনারা কমেন্ট করবেন কারণ অনেকেই দেখা গেছে ভিডিও না দেখেই কমেন্ট করেন কারণ ভিডিও না দেখে কমেন্ট করলে তো আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পাচ্ছেন না অনেক সময় দেখা গেছে আমি ভিডিওর ভিতরে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো যাই হোক তারপরও যদি কোনো কিছু জানার থাকে কমেন্ট করবেন আশা করি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখতেছেন আশা করি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপডেট আপনার কাছে যায় Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. তো বন্ধুরা আজকে যে ভিডিওতে কথাগুলো শেয়ার করব সেটি আপনাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছেন আসলে আরেকটি কথা হচ্ছে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী উনি মালয়েশিয়া আসছেন যে বৈঠক করছেন সবাই ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছেন যে কলিং ভিসা কি অবস্থা কি খুলবে কি খুলবে না বা অবৈধদের বৈধগণ করবে কি করবে না তো অনেকেই ইতিমধ্যে জেনেছেন তারপরও অনেক ভাইয়া আছেন বাংলাদেশ থেকে অনেকেই কল করেন যে ভাইয়া কলিং ভিসা কি খুলবে কলিং ভিসা কি খুলবে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আচ্ছা ভাইয়া আপনারা তো নিউজ দেখতেছেন বা ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখতেছেন তো অনেকেই দেখেন আবার হয়তো অনেকে না দেখেই কমেন্টগুলো করেন তো কলিং বিষয়ে কিন্তু এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি যে কবে খুলবে কবে কলিং বিষয় খোলার সম্ভাবনা আছে তাও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আগামী তিরিশ এবং একত্রিশে মে যে মিটিং হবে সেই মিটিংয়েই চূড়ান্ত হয়তো জানা যেতে পারে যে কবে নাগাদ কলিং বিষয়া ওপেন হবে তো অনেকেই কল করেন এবং প্রতিনিয়ত আমার কাছে কল আসতেছে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া আসার জন্য তারা কাজ করবে মালয়েশিয়া অনেকে টাকা পয়সা দিয়েও রাখছে এজেন্টের কাছে যারা আসার জন্য পাগল হয়ে আসেন এখানে যখন আসবেন মালয়েশিয়া যখন আসবেন আসার পরে বুঝতে পারবেন আপনারা বাস্তব চিত্র কি তো দেশে যেহেতু আপনারা হয়তো অনেকে কাজকর্ম করতেছেন না মালয়েশিয়া আসার জন্য অনেকে পাগল হয়ে আসেন তো যে সমস্ত এজেন্টরা আপনাদেরকে বলতেছে আপনাদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে আপনারা ভালো কিছু করতে পারবেন আসলে বিস্তারিত আমি কিছু বলবো না মালয়েশিয়া যারা আসছে নতুন আসছে নতুন আসার পরে কিন্তু তারা পাসপোর্ট রেখে চলে যাচ্ছে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না এজেন্ট যে বেতনের কথা বলে নিয়ে আসছে সেই বেতন তারা পাচ্ছে না সেই কাজ তারা পাচ্ছে না এক কাজ বলছে অন্য কাজ এনে দিচ্ছে এক বিষয়ের কথা বলে অন্য বিষয়ের এনে দিচ্ছে তো এজেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের তারা প্রতারণা করছে কর্মীর সাথে কথা অনুযায়ী তাদের কোনো কাজ হয়নি বা কথা অনুযায়ী তাদের কোনো মিল নেই তো আমি মনে করি বাংলাদেশে এখনও যারা আসছেন যারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করতেছেন বিষয়ের জন্য মালয়েশিয়া আসার জন্য তারা অন্তত জেনে শুনেই আসুন কারণ এখানে আসার পরে কান্নাকাটি করার কোনো মানে হয় না এখানে আসার পরে কান্নাকাটি করবেন সেই কান্নাকাটি না করে বাংলাদেশ থেকেই জেনে শুনে আসুন কারণ আপনি যার মাধ্যমে আসুন না কেন তার কাছ থেকে জেনে আসুন আপনি যেই ফ্যাক্টরিতে আসুন সেই ফ্যাক্টরিতে আপনার বেতন কত হবে আপনার ওভার টাইম আছে কি না এখানে কিন্তু বেসিক দিয়ে কিন্তু আপনার চলবে না আপনার সবাই জানেন ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া বেসিক এক হাজার রিঙ্গিত এবং এগারোশো রিঙ্গিত এগারোশো রিঙ্গিত যদি বেসিক হয় আট ঘন্টায় তাহলে আপনি খাওয়া দাওয়া করে কত টাকা রাখতে পারবেন যদি আপনার কোনো ওভার টাইম না থাকে তো অবশ্যই ওভার টাইম থাকতে হবে যদি ওভার টাইম না থাকে আপনি এসেও লাভ নাই কান্নাকাটি করবেন টাকা বেশি ইনকাম করতে পারবেন না তো এই ধরনের মন মানসিকতা নিয়ে যারা আসেন তারা আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেন এবং আপনি যেই ফ্যাক্টরিতে আসবেন সেই ফ্যাক্টরি যদি অ্যাজেন্ট আপনাকে ভিডিও ফুটেজ দেখায় এবং সেই ফ্যাক্টরির সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আপনি যেই ফ্যাক্টরিতে আসবেন সেই ফ্যাক্টরি আপনি গুগলে সার্চ দেন সার্চ দিলে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন সেখানে আপনার নাম্বার আছে আপনারা হয়তো মালাই ভাষা বুঝবেন না ইংলিশে টকিং করবেন আপনার বেসিক ওভার টাইম বিস্তারিত আপনি জানতে পারেন যারা ইন্টারনেটের প্রতি একটু আগ্রহ আছেন ইন্টারনেট সম্পর্কে যাদের ধারণা বেশি আছে তারা গুগলে সার্চ দ্বীপ আপনার ফ্যাক্টরি 
আপনার ফ্যাক্টরির নাম যদি আপনি সার্চ দেন অবশ্যই আসবে আর মালয়েশিয়া প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু এখন অনলাইন তো আপনারা সার্চ দিলেই সেখানে ঠিকানা সহকারে লেখা আছে ফোন নাম্বার আছে বিস্তারিত আপনারা জানতে পারেন তো এজেন্ট তো আর আপনাদের কাছে সঠিক সব কিছু বলবে না আপনি সরাসরি যদি কল দেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে তো যাই হোক আজকে অনেক কথাবার্তা বলছি যা কিছুই করবেন চিন্তা আমরা করে করবেন মালয়েশি আসার পরে কোনো টেনশন ফিল যেন না করতে হয় অনেক আছে এখানে বাস্তব অনেক যদি আপনাদেরকে দেখায় তাহলে আপনারা মনে হয় না যে আসা চেষ্টা করবেন অনেক আছে মালয়েশি আমার কাছে প্রতিনিয়ত কল আসে যে কলিং আসছে ছয় মাস হয়েছে এক বছর হয়েছে চলে গেছে এখন অন্য কোথাও যে গেছে মানে অন্য যেখানেও গেছে সেখানেও তার চাহিদা পূরণ হচ্ছে না বা সে কাজ করতে পারতেছে না তার যে শারীরিক অবস্থা সে অনুযায়ী তার কাজও কিন্তু তার শরীরে মানানসই হচ্ছে না এখন সে দেশে চলে যাবে ভিসা আসছে কিন্তু পাসপোর্ট নাই কোম্পানিতে পাসপোর্ট ভিসা রেখেই চলে আসছে এখন সে দেশে যাবে বলতেছে যে ভাইয়া দেশে চলে যাবো এখন কি করা যায় কোনোভাবে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না তো প্রতিনিয়ত এরকম কল আসে তো প্রতিনিয়ত এভাবে কল আসার চেয়ে আপনারা যারা আসতে চাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া আমি মনে করি সব কিছু জেনে শুনেই আসুন মালয়েশিয়া দ্বীপরাজ্য সারোয়াককে কাজ করতে পারবে বাংলাদেশিরা এ ধরনের নিউজ আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই পেয়েছেন তো অনেক ভাই অনেক বন্ধু বান্ধব কল করেছেন বা জানতে চেয়েছেন যে ভাইয়া মালয়েশিয়া যে দ্বীপরাজ্য সারোয়াক আসলে এই সারোয়াক কি এটা কোথায় তো এই সারোয়াক সম্পর্কে আমরা জানি না যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত জানান তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে সারোয়াক কি তো বন্ধুরা প্রথমেই আমি বলতেছি মালয়েশিয়ার প্রাণ কেন্দ্র কুয়ালালামপুর যদি আপনি ধরেন তো আপনারা যারা জিপিএস ব্যবহার করেন অর্থাৎ ম্যাপ ব্যবহার করেন বা ম্যাপ সম্পর্কে যদি আপনার আপনাদের কোনো ধারণা থাকে তাহলে আপনারা গুগল ম্যাপে গিয়ে সার্চ করতে পারেন মালয়েশিয়া সারোয়াক মালয়েশিয়া মেইন মালয়েশিয়া যেখানে সেখান থেকে কিন্তু এই সারোয়াক অনেক দূর সেটা হচ্ছে আপনার ইন্দোনেশিয়ার পাশে এবং আরেকটি রাজ্য আছে সেটি হচ্ছে সাবা সাবা এক রাজ্য এবং সারোয়াক আরেক রাজ্য অর্থাৎ দুইটা দুই রাজ্য দুই প্রান্তে মাঝখানে আছে ব্রুনাই তো এই সাবা বা এই সারোয়াক প্রদেশে যেতে হলে গাড়ির কোনো রাস্তা নাই সম্পূর্ণ যেতে হয় বিমানে সারোয়াকে যেতে হলে বিমানে যেতে হয় এখানে গাড়ি যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন নীতিমধ্যে এটা সাগরের ওই পার অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার সাইডে পড়ছে সাগরের ওই পার তো এই সারোয়াক আপনারা আরও যদি জানতে চান তো চলুন আমি আপনাদেরকে বাস্তবে দেখাচ্ছি এখন ম্যাপে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি সারোয়াক সম্পর্কিত আপনারা সারোয়াক সম্পর্কিত আপনাদের আরও ধারণা হয়ে যাবে যে মালয়েশিয়া মেন মালয়েশিয়া এবং সারোয়াক কতটুক ডিফারেন্স এবং কত দূর কোথায় অবস্থিত আপনারা এখন ম্যাপেই দেখতে পাবেন তো চলুন শুরু করা যাক নীল অংশগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে সাগর মালয়েশিয়া থেকে সারোয়া যেতে আপনার সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা এরকম সময় লাগে আর বিমান ছাড়া এখানে যাওয়ার কোনো পথ নাই বিমানে যেতে পারে আর জাহাজ আছে তো বিমানে সচর বেশি যাতায়াত করা হয় এখানে গাড়ির কোনো রাস্তা নাই বিমানে যাতায়াত করা হয় তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মালয়েশিয়া মেন মালয়েশিয়া থেকে সারোয়া এই সারোয়ার যেতে হলে বিমানে যেতে হয় মাঝখানের যে নীল অংশগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে পানি অর্থাৎ সাগর এই সাগর উপর দিয়েই কিন্তু বিমান যায় সারোয়াকে সারোয়া হচ্ছে আপনার ইন্দোনেশিয়ার পাশে ইন্দোনেশিয়ার পাশে কিন্তু সারোয়া তো মালয়েশিয়া আরও একটি রাজ্য আছে সাবা সেটি হচ্ছে সারোয়া এবং সাবা এর মাঝখানে যে দেশ আছে ব্রুনাই
তো বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ যে ম্যাপে দেখছেন মেন মালয়েশিয়া থেকে সারোয়া দেখেছেন তো বন্ধুরা মালয়েশিয়া দ্বীপরাজ্য সারোয়াকে কর্মী নিয়োগ করবে সারোয়াকের গভর্নর এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেছেন আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে তো তারা বৈঠক করেছেন সারোয়াক রাজ্যে বাংলাদেশি কর্মী তারা নিয়োগ করবে তারা কাজের সুযোগ করে দিবে বাংলাদেশি কর্মীরা সেখানে কাজ করতে পারবে তো এভাবে আলোচনার মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ দ্বার উন্মোচিত হয় তো আমাদের মতে আমরা মালয়েশিয়া প্রবাসী যারা আছি আমাদের মতে প্রথমত কলিং ভিসা চালু না করে আপনাদের যে প্রধান দায়িত্ব সেটি হচ্ছে মালয়েশিয়া এখনও যারা অবৈধ প্রবাসী আছে তাদেরকে বৈধকরণ প্রক্রিয়া চালু করা অর্থাৎ যে সমস্ত প্রবাসীরা টাকা পয়সা দিয়ে এজেন্টদের কাছে ধরা হয়ে আছেন তাদের প্রতি একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কারণ এই সমস্ত লোকগুলো হাজার হাজার রিঙ্গিত দিয়ে এজেন্টের পিছনে পিছনে ঘুরতেছে কোনো কাজ হচ্ছে না তো মালয়েশিয়া ভ্রমণে আসছেন প্রতিমন্ত্রী উনি আবার আলোচনা আসবেন তিরিশ তারিখ এবং একত্রিশ তারিখে যে আলোচনা করবেন তো আমাদের সকল প্রবাসীর পক্ষ থেকে আমরা এতটুকুই আবেদন করব তার কাছে যে আগামী আলোচনায় যেন উঠে আসে যে সমস্ত প্রবাসীরা টাকা পয়সা দিয়ে এজেন্টের মাধ্যমে ঘুরতেছে বিশ্ব প্রসেসিং করতে পারেনি তাদেরকে যেন নতুন করে আরেকটি সুযোগ দেওয়া হয় তারা যেন আবার নতুন করে বিশ্ব প্রসেসিং করতে পারেন এবং লেবি জমা দিতে পারেন অনেকেই আছে লেবি জমা দিতে পারেনি লেবি জমা না দেওয়ার কারণে কিন্তু তাদের বিশ্ব প্রসেসিং হয়নি অনেক এজেন্টের গাফলতির কারণে কিন্তু লেবি জমা হতে পারেনি এজেন্ট টাকা ঠিকই নিছে কিন্তু ইমিগ্রেশনের টাকা পুষেনি এরকম অনেক উদাহরণ আছে বাস্তবে তো আমি মনে করি আমাদের প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী উনি আগামী আলোচনায় এই বিষয়গুলো উত্থাপন করবেন মালয়েশিয়া সরকারের কাছে তো হয়তো ভালো একটা ফলাফল আশা করা যায় তো বন্ধুরা আপনারা যারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন আশা করি আমার ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন মালয়েশিয়ার ভিত্তিক যত কথা আছে মালয়েশিয়া যে তথ্যগুলো আপনারা জানতে পারেন আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে এবং নতুন যারা আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আবারও আসব আগামীতে নতুন কোনো তথ্য নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ